আমি এখানে এসেছি আটাত্তর সালে নাইনটিন সেভেন্টি এইট সেভেন্টি ওয়ানে একাত্তর সালে এবং তার আগ মুহূর্ত থেকে তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে এবং উনি বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পরে পশ্চিম পাকিস্তানি সেই খানসেনারা যেভাবে অত্যাচার করেছিল তাদের অত্যাচারের ধরনটা ছিল হিন্দুদের উপরে আর মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করেছিল কাম যারা একান্তভাবে মুজিবুর রহমানের অনুগামী তা তখন খানসেনারা অত্যাচার যে শুরু করেছিল দেখা যাচ্ছে যে বর্ষাকাল ওই গান বোর্ড নিয়ে এসেছে রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছে ওই হিন্দু গ্রামে যাচ্ছে তার সঙ্গে রাজাকারা থাকতো তারা ওই হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দিচ্ছে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং মানুষ তখন যে হিন্দুরা তারা তাদের প্রাণের ভয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে পালাচ্ছে গুলি করছে গুলি করলে পাখির মতো পড়ে যাচ্ছে মানে নিঃশংস ঘটনা মানে রক্তাক্ত করেছিল পূর্ববঙ্গকে এমনকি দেখা যাচ্ছে যে যেখানে কচুরিপানা আছে জলের ভিতরে সেই কচুরিপানার ভিতরে বাচ্চা নিয়ে হয়তো পালিয়ে রয়েছে তখন ওই খানসেনার বাচ্চা পাশ পাশ দিয়ে যাচ্ছে কান্না করবে বাচ্চা সেই জন্য সেই বাচ্চাকে জলের ভিতরে হ্যাঁ মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছে শুধু প্রাণের ভয়ে এমন পরিস্থিতি আরও দেখা যায় যে রাজাকাররা ওখানে রাজাকার যারা তারা ওই কচুর পানার ভিতরে অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে কুপিয়ে অনেকে দেখা যাচ্ছে লাল হয়ে যাচ্ছে জল লাল হয়ে গেছে এরকম আর বিভৎস অবস্থায় তৎকালীন সময় পূর্ববঙ্গে হয়েছে এবং সেই সময় আমার বয়স এই বারো চোদ্দ বছর বয়স তখন বারো দিন ধরে আমাদের আমার বাড়ি হচ্ছে গোপালগঞ্জ সাব ডিভিশান এখন গোপালগঞ্জ জেলা হয়েছে টুঙ্গিপাড়ার কাছে বন্যবাড়ি গ্রাম আমরা যখন আসি নৌকোযোগে ওড়াকান্দির কাছে দোধকুরে নৌকাটা রেখেছিলাম সেখানে হাজার হাজার নৌকা মুসলমানরা লুট করেছে আমরা আমাদের প্রাণ নিয়ে কোনো মতে খাবার নেই দাবার নেই কোনো কিছু নেই সেই অবস্থায় বারো দিন ধরে হেঁটে হেঁটে ভয়ে ভয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তারপরে এই দেশে এসেছি শুধু প্রাণগুলো হাতে নিয়ে সে আসার সময় আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম সে বড় এখনও গা শিহরে ওঠে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম হারিয়ে গেলে আমার মা বাবা ওখানে বসে পড়েছে যে আমার সন্তানকে না নিয়ে আমি যাব না আমার এক সন্তান ওই দেশে থাকতে ওই গণ্ডগোলের সময় মারা গেছে বিনা চিকিৎসায় আমরা ডাক্তার দেখাতে পারিনি কারণ তখন খানসেনারা এমনভাবে আক্রমণ করছিল রাজাকারা এমনভাবে আক্রমণ করছিল যে আমাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মতন পরিস্থিতি ছিল না রাস্তায় উঠতে পারতাম না চলতে পারতাম না সে বস্তা আমার এক ভাই মারা গেছে আর তখন আমাকে না নিয়ে আমার মা বাবা আসবে না যাক ভাগ্যক্রমে আমি দূর থেকে সাড়া দিয়ে এলাম খুঁজতে খুঁজতে আমাকে পেয়েছে আমরা তখন এখানে বাগদা এসে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে পথে কত নিঃশংস ঘটনা কত লুটপাট কত মারামারি এবং কোনো কোনো জায়গায় পথ রক্তে লাল হয়ে গেছিল এবং যেটা শোনা কথা আমি তখন তো বরিশালের কথা আমি বরিশাল যাইনি কিন্তু শুনেছি যে বরিশালে এমন রায়ট হয়েছিল যে সেখানে মানে নদীর জল মানে লাল হয়ে গেছে রক্তে এমন কি ওখানে দেখা গেছে যে সব মানুষ ধরে এনে লাইন দিয়ে মেশিন গান দিয়ে গুলি করে মেরে দিচ্ছে এখন পাখির মতো পড়ে যাচ্ছে হাজার হাজার লোকে এভাবে মারা গেছে আর আমি যেটা নিজ চোখে দেখেছি যে কত সন্তানকে মা মেরে দিয়েছে আমার ভাই বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে ডাক্তারের কাছে যেতে পারিনি আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম সে যে কী বিভৎস অবস্থা খাওয়া নেই দাওয়া নেই কোনো দিন হয়তো এক সাজ জুটলো দুটো মুড়ি খেলাম কি খেলাম না বারো দিন এইভাবে ঘুরে 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 আমরা এই দেশে এসেছি সেই নিঃশংস ঘটনা এখনও মনে পড়লে গায়ে কাটা দেয় শিহরে ওঠি আমি এখানে এসেছি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আজ আমাদের সংঘাধিপতি সান্তানু ঠাকুর মহাশয় তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস দামোদর মোদী 
মহাশয় আমাদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে যে নাগরিকত্ব আমাদের দিয়েছে এই জন্য চিরদিন আমরা তার কাছে ঋণী আমরা ছিন্নমূল ওই দেশের মানুষ আমরা হিন্দু মানুষ আমরা এই দেশে এসেছি এতদিন পরেও আমরা চিন্তা করতাম যে আমরা মনে হয় নাগরিকত্ব পাবো না আমাদের ছেলে মেয়েদের কী পরিস্থিতি হবে তাহলে আমরা যে চেষ্টা আমাদের মতো মহাসংঘ থেকে করেছিল ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি থেকে বড় মাঠ থেকে শুরু করে বিয়ার ঠাকুর মহাশয় উনি কয়েকবার এমপি হয়েছিলেন এবং ওনার লিখিত অনেক কিছুই ছিল যেগুলো আমাদের শ্রদ্ধ সাংসদ সন্তনু ঠাকুর উদ্ধার করে ওনার প্রচেষ্টায় ওনার একান্ত প্রচেষ্টায় উনি যে কাজ করেছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বাবা গুরুচাঁদ ঠাকুরের অপূর্ণ কাজ আজকে আমাদের মাননীয় সাংসদ এবং আমাদের সংঘাধিপতি উনি সেটা পূরণ কিছুটা করতে পেরেছেন এর জন্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি আমাদের যেটুকু কাজ করে দিয়েছেন সেই জন্য তার কাছে চিরঋণী এবং কৃতজ্ঞ এখন সিএ পাস হয়েছে এটা তো আপনাদের যারা অত্যাচারিত হয়েছে তাদের কথা বলি তার জন্য যখন সারা ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বালাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একটা ভুল বার্তা দিতে চাইছে এটা থেকে আপনারা মর্মাহত হচ্ছেন অবশ্যই মর্মাহত কারণ এদিন কয়েকদিন আগে বেলডাঙাতে যে ঘটনাটা ঘটল আমরা টিভিতে দেখেছি আমার ছেলে সেদিন মুর্শিদাবাদে যাচ্ছিল ওর একটা প্রোগ্রাম ছিল ও ডাইরেক্ট ট্রেনে যেতে পারিনি কৃষ্ণনগর থেকে অন্য গাড়িতে গিয়েছিল তো বেলডাঙার ঘটনাটা সে নিজ চোখে দেখেছে আমি মনে করি যে যারা আমরা সংখ্যালঘু বগে বলি ঠিকই পূর্ববঙ্গেও সংখ্যালঘু আছে কিন্তু তারা যে মিছিল মিটিংগুলো করে তারা এই ধরনের সরকারি জিনিস জনসাধারণ জিনিস নষ্ট করে না কিন্তু এরা যা নষ্ট করেছে এরা এই ব্যাপারে আমি খুবই মর্মাহত ট্রেনটা পুড়িয়ে দিয়েছে যা কোনো দিন ঘটেনি পুনারখানা বাস পুড়িয়ে দিয়েছে যা জঘন্য থেকে জঘন্যতর কাজ এ ব্যাপারে আমি খুবই মর্মাহত যে এরকমটা হওয়া উচিত হয়নি এবং যারা করেছে তাদের উপযুক্ত সাজা হওয়া উচিত আমার মনে হয় আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা ভুল বার্তা যাচ্ছে কারণ এই যে যে সিএবি যেটা হয়েছে নিঃশর্তভাবে নাগরিকত্ব চোদ্দো সাল পর্যন্ত এটা আমি মনে করি যে ওপার থেকে ছিন্নমূল মানুষ যারা এসেছে তাদের খুবই খুবই উপকার এবং তাদের জীবন দর্শনটাও পাল্টে যাবে যে না মানে এই দীর্ঘ বছর এই দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে যে আশঙ্কা নিয়ে আমরা ছিলাম সেই আশঙ্কা থেকে এবার আমরা সেই মুক্তি পেয়েছি সেই জন্যে কেন্দ্র সরকার আমাদের যে কাজ করে দিয়েছে সেই জন্য তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আমরা তো দেখেছি যে এই নাগরিকত্ব নিয়ে এর আগে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মাননীয় স্পিকার ছিলেন ওনার মুখের উপরে এই মুখ্যমন্ত্রী কাগজ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন আজকে তার মুখে এই কথাটা বড় হাস্যকর ব্যাপার সাধারণ মানুষও এটা বুঝতে পারছে কি একটা ছেলে চোদ্দো পনেরো বছর বয়স্ক ছেলে সেও কিন্তু চিন্তে করলে তার উপলব্ধি করতে পারছে এটা ভুল কথা বলে গেল সেজন্য মানুষ এখন সচেতন তারা যতই ভুল কথা বলবে আমার মনে হয় তত পিছিয়ে যাবে